வணக்கம் மக்களே மீண்டும் கிரிக்கெட் ஆன் யூடியூப் சேனலில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கிரிக்கெட் உலகையே தலகிழ புரட்டி போட்ட ஒரு சம்பவம் எழுதுகளில் நடந்தது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரிக்கெட் உலகத்துக்கு இது ஒரு உலக போர்னே சொல்லலாம் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ஸு வென்யூஸ் எல்லாம் போர்க்களமாக மாறிய ஒரு தருணம் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே வீரர்களாக மாறிய ஒரு தருணம் ஆமாங்க வேர்ல்ட் சீரீஸ் கிரிக்கெட் கெரி பேக்கருங்கிறவர் யார் அவர் ஏன் இந்த வேர்ல்ட் சீரீஸ் கிரிக்கெட்டை ஆரம்பித்தார் அதனுடைய தாக்கம் என்ன என்ன தான் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறது தாங்க இந்த வீடியோ இது நடந்த நிகழ்வு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வேர்ல்டு கப்புக்கும் நைன்டீன் செவன்டி நைன் வேர்ல்டு கப்புக்கும் நடுவில் நடந்தது அதனால் நான் ஏற்கனவே நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நைன்டீன் செவன்டி நைன் பற்றி ஒரு வீடியோ வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கெரி பேக்கருடைய தந்தை சார் ஃப்ராங்க் பேக்கர் இறந்து போகிறாரு அவர் இறந்து போனதும் சேனல் நைனுடைய கண்ட்ரோல் கெரி பேக்கருக்கு வருது சேனல் தன்னுடைய கைக்கு வந்ததும் அவருடைய சேனலில் ஸ்போர்ட்ஸை பற்றின ப்ரோக்ராம் நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு கெரி பேக்கர் நினைக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கெரி பேக்கர் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு ஏசிபியை அப்ரோச் பண்ணி அவருடைய சேனலுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கிற கிரிக்கெட்டை டெலிகாஸ்ட் ரைட்ஸ் அதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவான டெலிகாஸ்ட் ரைட்ஸ் கொடுக்க சொல்லி அவர் ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டு கேட்குறாரு இதுக்கு பதிலாக அவர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாரு அவருடைய ஆஃபரை ஏசிபி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மக்களே ஏன்னா அப்போ ஏசிபி ஆஸ்திரேலியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் ஏபிசி அப்படிங்கிற கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் சேனலுக்கு ரொம்ப லாயலாக இருந்தாங்க அதனால் கெரி பேக்கருடைய ஆஃபர் அதை கூட இருந்தாலுமே அதை நிராகரிச்சிட்றாங்க நிராகரித்ததில் கெரி பேக்கர் கோவம் அடைகிறாரு கோவம் அடைஞ்சிட்டு அந்த கோவத்தில் டெஸ்ட் அண்ட் கவுண்டி கிரிக்கெட் போர்ட் டிசிசிபி அவங்கள அணுகிறாரு அவங்கள எதுக்காக அணுகிறாரு அப்படின்னா சில எக்ஸிபிஷன் மேட்சஸை ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இங்கிலாண்டுக்கும் நடுவில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள அணுகி கேட்குறாரு இதை ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்சாக நடக்கிறது தாங்க அப்போ அவர் மைண்டில் இருந்திருக்கு கெரி பேக்கர் இப்படி அணுகிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதும் ஏசிபி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க உள்ளுக்குள்ளே பூந்து டிசிசிபிக்கு இந்த டீல நீங்கள் ஏபிசி அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் டாலருக்கு கேட்குறாங்க இது கெரி பேக்கர் டிசிசிபிக்கு ஆஃபர் பண்ணதில் ஏழில் ஒரு பங்கு தாங்க இது தெரிஞ்சு பேக்கர் அவருடைய ஆஃபரை ஏற்கனவே கூட இருந்தாலும் அப்படியே டபுள் பண்ணுறாரு டபுள் பண்ணி டிசிசிபியோட கான்ட்ராக்டையும் வின் பண்ணுறாரு கான்ட்ராக்ட் வின் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் நிறைய ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸோட கூட ரகசியமாக கான்ட்ராக்டும் சைன் பண்ணுறாரு பிளேயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இந்த சைனிங்லாம் வந்து சில நாட்களுக்கு ரகசியமாகவே தான் வைக்கப்படுது மே ஒன்பதாம் தேதி நைன்டீன் செவன்டி செவனில் ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுறதுக்கு அதாவது ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுடைய அஃபிஷியல் ஆஸ்திரேலியன் டீம் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுறதுக்காக இங்கிலாந்து போகிறாங்க அப்போது இந்த ரகசியமாக பண்ண பிளேயர்ஸோட கூட பண்ண சைனிங்ஸ் எல்லாம் லீக் ஆகுதுங்க லீக் ஆனதும் அது இங்கிலாண்டில் பெரிய சர்ச்சையை கலப்புது பெரிய நியூஸ் ஆகுது இங்கிலீஷ் பீப்புள் இதை வந்து பேக்கர் சர்க்கஸ் அப்படின்னு கடும் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக இங்கிலாண்டுடைய கேப்டன் டோனி கிரே கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகிறாரு ஏன்னா கெரி பேக்கர் சைன் பண்ணதில் இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் இதனுடைய ஒரு ஃபாலோ அவுட்டாக என்ன ஆகுதுனாங்க டோனி கிரே இங்கிலாண்ட் டீமில் அவருக்கு இருந்த கேப்டன்சியை வந்து இழக்கிறாரு ஆனால் நல்ல வேலையாக டீமில் அவருடைய இடத்த அவர் தக்க வச்சுக்கிறாரு ஆஃப்டர் எஃபெக்டாக என்ன ஆகுது இதனுடைய தாக்கம் இதனுடைய ஒரு பாதிப்பு இதில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆன ஆஸ்திரேலியன் டீம் நைன்டீன் செவன்டி செவன் ஆஷஸ் சீரீஸை இங்கிலாந்து கிட்ட த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு படுதோல்வி அடைகிறாங்க இது பெரிய சர்ச்சையாக பூதாகாரமாக ஒரு இஷ்யூ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு கெரி பேக்கர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே இங்கிலாந்துக்கு கிளம்பி வராரு என்ன ஹோப்பில் கிளம்பி வராருன்னா ஏதாவது பண்ணி எப்படியாவது ஒரு காம்ப்ரமைஸை கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வராரு இப்போ தாங்க ஐசிசி இந்த இஷ்யூக்குள்ளே நுழையிறாங்க அந்த தருணம் வரைக்கும் இது ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுக்கும் 
ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு ப்ராட்காஸ்டிங் சேனலுடைய ஒரு ஓனருக்குமா இருக்கிற ஒரு சண்டையாக தான் பார்க்கப்பட்டது ஐசிசி உள்ள வந்து தான் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் இஷ்யூவாக மாறுது பேக்கர் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் இந்த ரெண்டு சீசனுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கிற எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவான ப்ராட்காஸ்டிங் ரைட்டை சேனல் நைனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேக்கர் டிமாண்ட் பண்ணுறாரு இந்த டிமாண்டை ஐசிசி அவுட் ரைட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இது ரிஜெக்ட் பண்ணதில் கடும் கோவம் கொண்ட பேக்கர் இதை வந்து ஒரு ஓப்பன் வாராகவே டிக்ளேர் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல தாங்க இது வந்து ஒரு ஆல் அவுட் வாராக மாறுது கெரி பேக்கருடைய இந்த ஒரு டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வார் பல பிளேயர்ஸை பயமுறுத்துது நிறைய பேரை யோசிக்க வைக்குது வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டோட கான்ட்ராக்டை ரகசியமாக சைன் பண்ண நிறைய பிளேயர்ஸ் இப்போ விலகலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு பதிலடியாக நிறைய போர்ட்ஸ் அந்தந்த நாட்டுடைய கிரிக்கெட் போர்ட்ஸும் ஐசிசி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கான்ஃபரன்ஸும் பேரதுக்கப்போ இந்த ஐசிசியும் பிளேயருடைய கான்ட்ராக்டில் அவங்க போடுற கான்ட்ராக்டில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை எதிர்த்து மூணு பிளேயர்ஸ் டோனி கிரேக் மைக் ப்ராக்டர் ஜான்ஸ் தான் இவங்க மூணு பேர் மூணு பேரும் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க யாருடைய தைரியத்தில் போகிறாங்கன்னா கெரி பேக்கருடைய சப்போர்ட்டில் போகிறாங்க கோர்ட் இந்த பிளேயருக்கு சாதகமாக ரூலிங் கொடுக்குது பிளேயர்ஸ் அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்காக ஐசிசியை தாண்டி வெளியே கிரிக்கெட் போர்டை தாண்டி வெளியவும் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிக்கலாம் அதை எந்த விதத்துலையும் வந்து தடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு கோர்ட் ஒரு வேர்டிக்டை கொடுத்துருது இது ஐ ஐசிசிக்கும் போர்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ஒரு பாதகமான ஒரு முடிவாக அமையுது ஆனால் நிறைய இங்கிலீஷ் கவுண்டிக்கெலாம் இது வந்து ரொம்ப சாதகமான முடிவு ஏன்னா வேர்ல்ட் சீரீஸில் சைன் பண்ண நிறைய பிளேயர்ஸும் இங்கிலீஷ் கவுண்டிலாம் அவங்க டீம்லேயும் வச்சுருந்தாங்க இந்த கோர்ட் வேர்டிக்டுடைய ஒரு விளைவாக விதிக்கப்பட்ட நிறைய கண்டிஷன்ஸில் குறிப்பாக ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கெரி பேக்கருக்கு வந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட் மேட்சை டெஸ்ட் மேட்ச்னு கூப்பிடக்கூடாது ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீமை ஆஸ்திரேலியன் டீம்னு கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு டெஸ்ட் மேட்சை சூப்பர் டெஸ்ட் அப்படின்னு அழைக்கிறாரு ஆஸ்திரேலியன் டீமை வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட் டபிள்யூஎஸ்சி ஆஸ்திரேலியன் லெவன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு இப்போ இந்த ஒரு அன்ஃபேவரபுளான ஒரு டெசிஷன் வந்ததுக்கு ஏசிபி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வென்யூ கொடுத்தா தானே நீ கிரிக்கெட் மேட்ச் நடத்துவேன் வென்யூ எல்லாத்தையும் நான் பிளாக் பண்ணால் நீ எப்படி மேட்ச் நடத்துகிற நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் வென்யூஸையும் வந்து பிளாக் பண்ணுறாங்க கெரி பேக் கொடுக்காம இதுக்கு கெரி பேக்கர் பதிலடி எப்படி இதுக்கு கவுண்டர் மூவ் எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கிற சிந்தனை பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியன் ரூல்ஸ் ஃபுட்பால் டீம்ஸ் அதே மாதிரி கிரிக்கெட் ஆடாத சில நான் கிரிக்கெட்டிங் பார்க்கு இதெல்லாத்தையும் லீஸுக்கு எடுத்து இண்டோரில் பிச்சை ரெடி பண்ணி அந்த பிச்சை டெஸ்ட் மேட்ச் லெவலுக்கு கொண்டு வந்து அதை அப்படியே கிரவுண்டுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து இறக்கி விளையாட வைக்கணுங்கிறது முயற்சி பண்ணுறாரு அதில் சக்சீடும் ஆகிறாருங்க ட்ராப் இன் பிச்சர்ஸ் வந்தது இப்படி தான் முதல் வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட் சூப்பர் டெஸ்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கும் செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் நடக்குது முதல் சீசன் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டுக்கான முதல் சீசனு டெனிஸ் லில்லி இம்ரான் கான் மைக்கேல் ஹோல்டிங் ஆண்டி ராபர்ட்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை வச்சு தாங்க பெரிய அளவில் கெரி பேக்கர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாரு அந்த சீரீஸில் என்ன ஆகுதுன்னா டேவிட் ஹூக்ஸ் ஒரு ஆண்டி ராபர்ட்ஸுடைய பவுன்சரில் முகத்தில் பயங்கரமாக அடி வாங்குறாரு அவருடைய தாடை உடஞ்சி போகிற அளவுக்கு அது இன்ஜுரி இருக்குது அது வரைக்கும் இது வெறும் எக்ஸிபிஷன் சீரீஸ் தான் அப்படின்னு பெருசாக எடுத்துக்காத மக்கள் வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டு நிஜமாகவே இதுவும் ஒரு சீரியஸ் கிரிக்கெட் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க டேவிட் ஹூக்ஸுடைய தாடை உடஞ்ச போது தான் ஹெல்மெட்னு ஒன்றுத்த கொண்டு வராங்க ஹெல்மெட்ஸ் கிரிக்கெட்டில் முதல் முதலாக உருவான தருணம் இது இதுக்கு பேரலலாக கெரி பேக்கர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கப் அப்படின்னு ஒரு ஒன் டே சீரீஸையும் நடத்துகிறாரு அந்த ஒன் டே சீரீஸில் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு டீம் ஆஸ்திரேலியா ஒரு டீம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒரு டீமாக ஆடுறாங்க ஆனால் அதை பப்ளிக் வந்து பெருசாக எடுத்துக்கலங்க ஏன் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதே சமயத்தில் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு ஏசிபியுடைய அஃபிஷியல் ஆஸ்திரேலியன் டீம் இன்னொரு பக்கம் டூருக்கு வந்த இந்தியா டீமோட கூட அஞ்சு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுது அது ரொம்ப த்ரில்லிங்காக போயிட்டு டிசைடர் வரைக்கும் போயிட்டு கடைசி மேட்சில் த்ரீ டூன்னு ஆஸ்திரேலியா
க்ரௌட் ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்கு பெட்டராக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா டே நைட் ஒன் டே மேட்சஸ்க்கு க்ரௌடு கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டுடைய செகண்ட் சீசனுக்கு இதை நம்ம பெரிய அளவில் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராது இதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டும் வேர்ல்டில் இருக்கிற மற்ற போர்டும் எடுத்த சில முடிவுகளில் தாங்க காற்று திருப்பி கெரி பேக்கர் பக்கம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு டூர் போகிறாங்க அதாவது ஏசிபி ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுடைய அஃபிஷியல் ஆஸ்திரேலியன் டீம் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு டூர் போகிறாங்க அந்த டூருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய மூணு முக்கியமான பிளேயர்ஸை டீமில் எடுக்காமல் ரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா சில யங்கர் பிளேயர்ஸுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக எதுக்காக வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்தது இந்தியா டூர் வருது அதுக்கு வேர்ல்டு சீரீஸில் சைன் பண்ண பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருப்பாங்களோ மாட்டாங்களோங்கிற சந்தேகம் இருந்தது அதனால் எதுக்கும் பேக்கப் மற்ற பிளேயரை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க முக்கியமான மூணு பிளேயர் பிளேயரை எடுக்கல டீமில் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிளைவ் லாய்ட் கேப்டனாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம்லேருந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு கிளைவ் லாய்ட் ரிசைன் பண்ணதை தொடர்ந்து வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு சைன் பண்ண மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாமே இந்த சீரீஸ்க்கு நாங்கள் அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டராக முடிஞ்சதுனால இப்போ வெஸ்ட் இண்டீஸ் போர்டு கெரி பேக்கரியை கூப்பிட்டு அவருடைய வேர்ல்டு சீரீஸையே கரீபியனில் நடத்தலாமா நைன்டீன் செவன்டி நைன் சீசனுக்கு அப்படின்ட்டு நெகோஷியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸுடைய நிலைப்பாடு இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுதுங்க அவங்க வேர்ல்டு சீரீஸ்க்கு சைன் பண்ண பிளேயர்ஸை வேண்டாம்னு நினைக்கல ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியலாக என்றைக்குமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அவங்களுடைய கிரிக்கெட்டை பாதிக்கிற எந்த முடிவையும் அவங்க எடுக்க கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க அதனால் இதை வந்து சமயோஜிதமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது வெஸ்ட் இண்டீஸுடைய நிலைப்பாடு பாகிஸ்தான் முதல்ல வேர்ல்டு சீரீஸ் பிளேயர்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்தியா எந்த விதத்துலேயும் இந்த வேர்ல்டு சீரீஸோட சம்மந்தப்படலைங்க ஆனால் பிஷன் பேடியும் சுனில் கவாஸ்கரும் வேர்ல்டு சீரீஸ்க்கு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணதா ஒரு ரூமர் மட்டும் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைங்கிறது தெரியாது நியூசிலாண்ட் அவங்களும் வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கா கேட்கவே வேண்டாம் ஏன்னா சவுத் ஆப்ரிக்கா அப்போ அப்பார்த்தீட்னால உலகம் முழுக்க கிரிக்கெட்லேருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு சமயம் அது அதனால் வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டில் சவுத் ஆப்ரிக்கன் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இதை வரவேற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த டைமில் உலகம் முழுக்க கெரி பேக்கர் சீரீஸ்க்கு நல்ல வரவேற்பும் ஆதரவும் கூடிக்கிட்டே போகுதுங்க இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு கெரி பேக்கர் என்ன பண்ணுறாரு ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி ரீஜனல் ஆஸ்திரேலியா ரீஜனல் டவுன்ஸ்லலாம் கெரி பேக்கர் வேர்ல்டு சீரீஸை ரொம்ப தீவிரமாக ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு இது பண்ணுறது மூலமாக அவருக்கு நல்ல பாப்புலாரிட்டியும் கிடைக்கிது நல்ல அரசியல் செல்வாக்கும் கிடைக்குது அந்த அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி வேர்ல்டு சீரீஸ் கிரிக்கெட்டுடைய செகண்ட் சீசனை முதல் சீசனுக்கு எப்படி வென்யூவே இல்லாமல் பிளாக் பண்ண நிலமை போய் இப்போ பாரம்பரியம் மிக்க சிட்னி கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டே டே நைட் மேட்ச்சு டபிள்யூஎஸ்சி ஆஸ்திரேலியன் சைடுக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைடுக்கும் நடக்குது நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் க்ரௌடு அந்த சீரீஸை அட்டன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேரலலாக இன்னொரு பக்கம் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுடைய அஃபிஷியல் ஆஸ்திரேலியன் டீம் இங்கிலாண்டு கிட்ட ஃபைவ் ஒன்னு தோக்குது அதை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானோட கூடையும் டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்குது இந்த ரெண்டு சீரீஸுமே ஏசிபிக்கு ஒரு பெரிய பினான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாகுது ஒரு சமரசத்துக்கான ஒரு விதை இந்த சமயத்தில் தாங்க போடப்படுது நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு கெரி பேக்கருமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக இதை நடத்தினாலும் அவரும் அந்த ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்சை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் ஒரு தேர்ந்த பிஸ்னஸ் மேன்கிறதுனால அதை பெரிய அளவில் வெளியில் காட்டிக்கல ஏசிபிக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை வேறு சாய்ஸே இல்லை இப்போ ஒரு சமரசம் கேட்டால் அதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறத சென்ஸ் பண்ண கெரி பேக்கர் சில மீட்டிங்ஸுக்கு நூல் விடுறாரு ஏசிபியும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மீட்டிங்க்கு வராங்க ஒரு வழியா கெரி பேக்கருக்கும் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் போர்டுக்கும் அக்ரிமெண்ட் வருது அந்த
கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்குங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சேனல் நைன் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கிற எல்லா கிரிக்கெட் மேட்சையும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தான் அது அது சேனல் செவனுக்கு கை மாறிச்சு வேர்ல்ட் சீரீஸ் கிரிக்கெட்ல நடந்த ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் முதல்ல இங்கிலாண்டு அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக நடந்த இங்கிலாண்ட் டூருக்கும் இந்தியா டூருக்கும் அவங்கள சேர்த்துக்கல ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க டீம் ஆஸ்திரேலியன் டீம்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வழியாக இந்த வேர்ல்ட் சீரீஸ் கிரிக்கெட் யுத்தம் முடிவுக்கு வருதுங்க இதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன இதனுடைய தாக்கம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம கிரிக்கெட்டில் பார்க்குற பல விஷயங்கள் அங்கேருந்து தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனுடைய தாக்கம் இன்னிய வரைக்கும் நம்ம ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கூட ஃபீல் பண்ணுறோம் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா டே நைட் ஒன் டே மேட்சஸ் கலர் ஜெர்சிஸ் ரெட் பால்லேருந்து ஒயிட் பால் மாறினது ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணது ஓவருக்கு ஆறு பால் ஃபீல்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே கெரி பேக்கருடைய இன்வென்ஷன் தாங்க இந்த கெரி பேக்கர் வேர்ல்ட் சீரீஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்து இமீடியட்டாக ஆரம்பித்தது தாங்க நைன்டீன் செவன்டி நைன் வேர்ல்டு கப்பு டீமெல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கலைஞ்சு போயிருந்தது எந்தெந்த டீம் எப்படி பாதிப்பு அடைஞ்சது ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தில் எந்த டீம் வந்தது எந்த டீம் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் வந்தது நைன்டீன் செவன்டி நைன் வேர்ல்டு கப்புக்கு இந்த வேர்ல்ட் சீரீஸ் கிரிக்கெட்னால என்ன பாதிப்பு இருந்தது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது